ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അസ്റ്റിസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതിലെ ദ കോക്ക് കോച്ച് ബൈ ലൂയിസ് ഫെർണാണ്ടോ വേഴ്സിന് അപ്പോൾ അതൊരു പോർച്ചുഗീസ് അതിൽ പോർച്ചുഗീസ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അന്ന വിൽനർ റഷ്യയിലാണ് ജനിച്ചത് സോ ഒരു അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അർക്കനാസിൽ നിന്ന് ഷി ടുക്ക് ഹെർ എം എഫ് എ ഇൻ ലിറ്ററി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദെൻ ഷി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ കോക്ക്രോച്ച് റിട്ടൺ ബൈ ലൂയിസ് ഫെർണാൻഡോ വേഴ്സിമ ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഓദർ ഐ മീൻ ലൂയിസ് ഫെർണാൻഡോ വേഴ്സിമോ Uh, was born on 26th September 1936 in Brazil. Famous idol Rico Versimo, renowned Brazilian writer, is the head of the action. Luis Fernando Versimo is a famous idol of the Palajanos. I mean cartoons, translation works, television writings, plays and novels. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ദെൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വർക്ക്സുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം തന്നെ പോർച്ചുഗീസിലായ കാരണം ദ ടൈറ്റിൽസ് ആർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദ കോക്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സച്ചയ നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസീനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആക്ഷേപഹാസ്യം പരിഹസിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് ഹാസ്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അതൊരു അവരെന്നെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരൊക്കെ ഓട്ടന്നുള്ളിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോക്രോച്ച് പോളിറ്റിക്കൽ സാറ്റയറാണ് സോ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ദ വേ എ സിമ്പിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഇൻ ബ്യൂറോക്രസി ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് സംബഡി ടു ബ്ലെയിം ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിസ്സാര പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂറോക്രസി എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അയാളിൽ എങ്ങനെ ബ്യൂറോക്രസി ഒരു കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ കോക്ക്രോച്ച് കോക്ക്രോച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അതിന് ഈ കോക്ക്രോച്ച് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറിയുടെ എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഒലിവായിട്ട് മാറുന്നു ഒലിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒലിവ് പഴം അതായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കിടക്കാം സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ് കാണാൻ പറ്റുക യു ക്യാൻ സീ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി അപ്പം നമുക്കതിനെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മേറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഹൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തന്നെ അതായത് വെയ്റ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ വിളിക്കുകയാണ് കസ്റ്റമർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റർ ചെല്ലുന്നു ചോദിക്കുന്നത് ഇസ് ദർ ഇസ് ദർ എ പ്രോബ്ലം സർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആൾ ആദ്യം കസ്റ്റമർ പ്രോബ്ലം നോ യെസ് കോക്ക്രോച്ച് അപ്പോൾ പറയുന്ന ആദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ആ ഉണ്ട് കോക്ക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നു സോ വെയ്റ്റർ പറയുന്ന ആ ബെഗ് യു പാഡൻ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് ലുക്ക് നോക്ക് ദെൻ നമ്മുടെ വെയ്റ്റർ നോക്കുകയാണ് സോ സോ എ കോക്ക്രോച്ച് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സാലഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സാലഡിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു കോക്ക്രോച്ച് എടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പറയണ യെസ് ഞാൻ കണ്ടു യെസ് യു സേ വെൽ ഐ സെ നോ ഐ ഓർഡർ എ സാലഡ് നിക്കോ സി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ആസ് ഫോർ ആസ് ഐ നോ കം വിത്ത് കോക്ക്രോച്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു സാലഡ് നിക്കോസിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് ടേം നിക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റർ പറയാണ് പ്ലീസ് റിമെയിൻ കാം സർ ഒന്ന് കൂളാവാൻ പറയുന്നു സോ നമ്മുടെ ആൾ പറയാണ് ഐം കാം അപ്പോൾ വെയിറ്റർ പറയാണ് ലെറ്റ് മീ ബ്രിങ് യു അനദർ സാലഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പുതിയൊരു സാലഡ് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ഐ ഡോ വോണ്ട് അനദർ സാലഡ് ഐ വോണ്ട് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയാണ് എനിക്ക് സാലഡ് വേണ്ട എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മതി എങ്ങനെ കോക്രോച്ച് വന്നു എന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മതി അവിടെ വെയിറ്റർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് അതൊരു അപകടമായിരുന്നു അപകടം മീൻസ് ആക്സിഡൻ്റലി പറ്റിയതാണ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് യു സേ വെൽ ഐ സേ ഐ നോട്ട് സോ ഷുവർ ഇഫ് എ കോക്രോച്ച് ഹാസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പാക്ക് ഹാഡ് വോണ്ടഡ് ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ സാലഡ് നൗ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ പറയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡ് അവേ ഇംലെസ്ലി ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കോക്രോച്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടമായിട്ട് നടക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാലഡിൽ വീണ കോക്രോച്ച് വഴി തെറ്റി പോവുകയും അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റലി സാലഡിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വോട്ട് ഹാപ്പൻഡ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ വേണം അന്ന് അതല്ല സംഭവിച്ചത് For one, the cockroach is dead. There is no doubt that your salad dressing is, as they say, killer. But I doubt it was the cause of death. It's obvious the cockroach was dead before it fell into the salad. Its body shows no signs of struggle. Which leads me to believe it was the victim of pesticides used for killing armies of roaches and other creatures in your kitchen. അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയാണ് എന്തായാലും കോക്രോച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടം തെറ്റി വന്ന് വീണതൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ കോക്രോച്ച് ഈ സാലഡിൽ വീണിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കോക്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാലഡിലോട്ട് മീനിട്ടുണ്ട് ആ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ മീനിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മരണം കണ്ടിട്ട് സാലഡിൽ അതായത് സാലഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടം തെറ്റ് വീണതാന്നുള്ള ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല യാതൊരുവിധ മൽപ്പിടുത്തവും കാണുന്നില്ല ദൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അടിച്ച പെസ്റ്റിസൈഡ് മൂലം മരിച്ചതാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ റോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിനെയൊക്കെ ഇൻഫോമലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് ഈ റോച്ചസിനെ അതുപോലെ അതർ ക്രീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി ഒരു കോക്രോച്ചാണിത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സിഡൻറ്റലി അതിനടുത്ത് സാലറിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതാവാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് പറയാം It is impossible to say exactly what it happened. An autopsy would reveal the exact time of the cockroach death. If you don't know exactly what it happened, we will have an autopsy. If you don't know what it happened, we will have a post-mortem. If you don't know what it happened, we will have a post-mortem. We will have a post-mortem. We will have a post-mortem. The fumigation uh, might still be affected with the food in, the kitchen, in your kitchen. You are only garnishing with dead insects, but seasoning it with invisible poison as well. If this is true, then I would like an explanation. I am a citizen. I know my rights. This is a democracy. So, if you want to make a fumigation, there is no process of disinfecting or purifying an area. അതായത് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂമിഗേഷൻ നടത്തണം അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കോക്രോച്ച് ചത്തുപോയതായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെയാണ് ഈ ഡെഡ് ഇൻസെക്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സാലഡ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഗാർണിഷ് ചെയ്തത് അല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോക്രോച്ച് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്തത് സോ എന്നെ കൊല്ലാനും കൂടി നിങ്
ഐ എം എ സിറ്റിസൺ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൗരനാണ് ഐ നോ മൈ റൈറ്റ്സ് എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് എ ഡെമോക്രസി ഇതൊരു ഡെമോക്രസിയാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറയണം ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് യുവർ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഈസ് ആസ് ദിസ് എ കില്ലർ ബട്ട് ഐ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് വോസ് എ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ പറയാണ് സാലഡ് പ്രോപ്പറായിരുന്നു അതിന് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത് കോസ് ഓഫ് ഡെത്തിലാണ് അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം കോക്ക്രോച്ച് മരിച്ചത് എന്തായാലും സാലഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോക്ക്രോച്ച് ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് മുന്നേ അതായത് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് അത് വീണത് അതിനെനിക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കോക്ക്രോച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോക്ക്രോച്ച് ചത്തത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ കോൾ ദ മാനേജർ ഞാൻ മാനേജറിനെ വിളിക്കും ദ മാനേജർ ഹു വാസ് കോൾഡ് ഓവർ ബൈ ദ മാറ്റീരിയൽ അറൈവ്ഡ് ഹി കൺഫേം ദാറ്റ് ദ കിച്ചൺ ഹാഡ് അണ്ടർ ഗോൺ അ ഫിമിഗേഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ എ മന്ത് ഗോ അങ്ങനെ മാനേജർ വന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ മാനേജർ വന്നിട്ട് കിച്ചൺ ഫിമിഗേഷൻ അതായത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അപ്പം ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു മാസം മുന്നേ ആയിരുന്നു ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാസ് ക്ലോസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ദ വാസ് നോ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ദി ഫുഡ് ബീങ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ ഫിമിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് അവിടെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പോലെ ഉട്ടാൻ ഫുഡിലോട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഫുഡ് അതിൽ അതൊന്നും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല No evidence that the cockroach was a result of this reason, fumigation. That's why the cockroach was a fumigation. 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 So the client said, Perhaps it took a while to die. Perhaps it stumbled miserably around the kitchen for a month before it saw my salad and cozy and chose his lettuce leaf as its shroud. Believe me, I will spread the word. What kind of establishment is this? So, let's say, let's say, let's say, okay, let's say, this cockroach is a little bit of a little bit of a little bit. അതായത് ഒരു മാസമായിട്ട് ഈ കിച്ചണിൽ ഈ ഫ്യൂമിഗേഷൻ്റെ ഈ ഒരു കെമിക്കലൊക്കെ കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായിട്ട് ഈ കോക്ക്രോച്ച് അലഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ സാലഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതോടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോക്ക്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ലെഗ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയാണ് സാലഡിലൊക്കെ ഇടുന്ന അപ്പോൾ ആ ഇല ആ ഇലയിൽ കയറി കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഷ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബറിയലിനിടുന്ന തുണിക്കാണ് പറയുക അപ്പം പറയുന്ന ആ പാറ്റ എൻ്റെ ആ ഒരു ലെറ്റൂസ് ലീഫ് അതിൻ്റെ ബറിയലിനുള്ള പുതപ്പാക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കാണും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദിസ് ദ മാനേജർ കോൾ ദ ഓണർ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പം മാനേജർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഓണറിനെ വിളിച്ചു who soon appeared at the door and alum vannu the fumigation of the kitchen had been mandated by the ministry of health to confirm this the owner had brought along the municipal health secretary appo owner vannittu parnu fumigation adhaidhe ee or cleaning process of disinfecting adu nadannittullathu aarade melnotathilodeyana ministry of health inde melnotathilodeyana അപ്പം ഇതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിനെയും കൂടി വിളിച്ചു ഹു സാഡ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഫോളോയിങ് മിനിസ്ട്രി പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പം അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മിനിസ്ട്രി പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റിങ് ഒക്കെ നടത്തിയത് അതിലൊന്നും കുറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി വോസ് കോൾഡ് അങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മിനിസ്ട്രി പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രീനെ വിളിക്കുകയാണ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ എവറിത്തിങ് അങ്ങനെ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി വന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ആളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ കോക്ക്രോച്ച് കോക്ക്രോച്ച് ഒഴികെയുള്ള ഈ പാറ്റേൺ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്
ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദി പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കേഷൻ ടു അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോക്ക്രോച്ച് സാലഡിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫിമിഗേഷൻ ചിലപ്പോൾ അതാവാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കോക്ക്രോച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐസിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഹോട്ടലിനെ അഭിമാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിമിഗേഷനെ കുറ്റം പറയാനോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാത്തിരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സാലഡിൽ ഇട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്ന ആൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് ഒളിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ അതിനായിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ദ പാറ്റർൺ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്പെക്കുലേഷൻ വിത്ത് എ സ്ലാപ്പ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ആൻഡ് ആസ് ടു സീ ഹിസ് സുപീരിയർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സൈഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഹിസ് സെൽ ഫോൺ ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് ടു കോൾ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ പാറ്റേൺ അതായത് ഓണർ ഇടപെട്ടു ഓണറ് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോട്ടലിനെ കുറ്റം പറയണ്ട താൻ എന്ത് ചെയ്യുക സുപ്പീരിയറിനെ വിളിക്കുന്നതായി സോ ഹെഡ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി അതായത് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിർദ്ദേശവിശ്വാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സെൽഫോൺ എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെൽഫോൺ എടുത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നു ഹു അറേവ്ഡ് ഷാപ്ലി ജസ്റ്റ് ഇൻ അണ്ട ഹാഫ് എൻ അവർ ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ലവ് ടു റിസെപ്ഷൻ അറ്റ് ദി പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസ് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസിഡൻസ് പാലസിൽ ഒരു റിസെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് സോ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലുക്ക് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ലുക്ക് ഡാൻ സോ ദ കോക്രോച്ച് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കോക്രോച്ചിനെ കണ്ടു ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ചോദിക്കുക അതിന് എന്താ പ്രശ്നം ദിസ് ഇസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് നോഡൺ പ്രസിഡൻറ്റ് തല ഒരുക്കി ഹി ആസ് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഹി വോണ്ടഡ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കസ്റ്റമറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് തല ഒരുക്കി എന്നിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോളജൈസ്ഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ദ മാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഇസ് അപ്പോളജി ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫേഡ് എ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മാപ്പ് പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ വഴങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫർ ചെയ്തു അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു ദ മാൻ റിഫ്യൂസ്ഡ് ദ കോൾ ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ആർമി അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ആർമീനെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ വന്നു ലൈക്ക് ദ മാറ്റർ ഡാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ആ വെയിറ്റർ ചോദിച്ചാൽ എന്തി നമ്മുടെ ജനറലി ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ് ദർ എ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദ മാൻ പോയിൻറ്റഡ് അറ്റ് ഹിസ് സാലഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആ സാലഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദ ജനറൽ ലുക്ക്ഡ് ജനറൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആൻ ഒലീവ് ഗ്രേറ്റ് ഹി ടുക്ക് ദ കോക്രോച്ച് ആൻഡ് സാലോഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ജനറൽ കോക്രോച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എൻ ഒലീവ് അതൊരു ഒലീവ് കായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ എന്ത് ചെയ്തു അതെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു മിനിങ്ങി ലൈറ്റ് ദ മാൻ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഫോൾസ്ലി അക്യൂസിങ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡെമോക്രസി അപ് ടു എ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനറൽ അത് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാർജ് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കേസാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡെമോക്രസി ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരുന്നു അപ് ടു എ പോയിൻറ്റ് ഒരു കാലം വരെ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റെന്നാത്താൻ കേസ് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്ത് ചെയ്തു പട്ടി കടിച്ചു കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം റോഡിലെ കുഴിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാദിച്ചത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ
എന്നാൽ കൊള്ളേണ്ടവർക്ക് കൊള്ളിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു